Phương rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn qua chương trình Miền Tây chào ngày mới được phát trên báo lao động. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 10, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thông tin từ Ban Quản lý Cảng cá Kiên Giang, 9 tháng đầu năm 2023, đơn vị này đã kiểm tra trên 3.200 lượt tàu cập cảng, trong đó có hơn 1.500 lượt tàu bốc dỡ thủy sản khối lượng trên 23.000 tấn. Theo Giám đốc Ban Quản lý, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan khai thác EU trên biển, cũng như kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Trường hợp nếu vi phạm thì xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm hoàn thiện hệ thống phần mềm nhật ký điện tử để bà con ngư dân giảm bớt khó khăn trong việc ghi chép. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lương Thị Hải 30 năm tù về các tội mua bán người dưới 16 tuổi, mua bán người, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Với vai trò đồng phạm giúp sức, các bị cáo còn lại trong nhóm của Hải bị tuyên phạt từ 5 đến 29 năm tù. Theo cáo trạng, khoảng năm 2019, nhóm Hải cấu kết nhau lừa bán phụ nữ ở miền Tây sang Trung Quốc với giá từ 200 đến 400 triệu đồng. Sau khi lấy chồng, nhiều phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập, đòi về Việt Nam, thì các bị cáo buộc người thân của họ phải trả toàn bộ số tiền đã nhận trước đó, kèm theo chi phí để đưa nạn nhân về nước. Trong 3 năm, đường dây của Hải đã thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Theo thông tin từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tính đến 8 giờ ngày 17 tháng 10, kho máu của bệnh viện chỉ còn 86 đơn vị khối hồng cầu, trong đó có nhóm máu đã hết. Do đó, bệnh viện này tiếp tục có báo cáo khẩn về việc không còn máu và chế phẩm máu để điều trị, cấp cứu bệnh nhân tại đồng bằng sông Cửu Long. Còn tại một số bệnh viện ở tỉnh Sóc Trăng, nhiều trường hợp bệnh nhân đang điều trị bệnh nhưng hết máu, phải liên hệ bệnh viện ở địa phương khác hỗ trợ. Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại đồng bằng sông Cửu Long chưa được cải thiện, gây ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị công ty cổ phần hàng không Tre Việt cảng hàng không Cà Mau về việc sớm khai thác trở lại đường bay Hà Nội Cà Mau Hà Nội. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa Cà Mau với các vùng miền trong nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của địa phương. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thông qua nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay đến tỉnh Cà Mau. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Cà Mau, ngoài tình trạng sạt lở diễn ra mỗi khi vào mùa mưa bão, thì tình trạng chiều cường dâng cao cũng luôn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân ở tuyến đê biển Tây có chiều dài 108 km. Nhiều năm qua, những hộ dân sinh sống dọc tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời luôn phải sống bấp bênh trong việc trồng lúa vì nguồn nước bị nhiễm phèn. Điều đó khiến cho cuộc sống và việc sản xuất của người dân luôn gặp khó khăn sống mà làm ruộng rồi đến khi như vậy là bây giờ nó lở không chịu nổi bắt đầu mới di chuyển trong này càng ngày nước càng dâng mà nó càng dâng bão nó nhiều bao nhiêu năm nay cũng khi đêm hôm không ngủ được hàng cừ này nó không bảo đảm được đê này là chịu ảnh hưởng nhiều lắm bởi vì gió dông bão nó ngập nó dâng nên là nó vẫn tràn vô đây được để một hai tiếng nó vào trong này là dân dân nó làm núa là thất trắng hết. Để cuộc sống giờ thực ra làm hai mùa nhưng mà được một mùa thôi. Nói chung là làm ruộng không lúc nào ổn định. Năm nay thì tôi xác định nó lại biến đổi tiếp được có thể là sóng lại đánh tiếp đấy. Trước đó ngày 8 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển. Theo đó, đồng bằng sông Cửu Long được bổ sung 4.000 tỷ đồng, riêng tỉnh Cà Mau là 500 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình miền Tây chào ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Yên Phương xin kính chào và hẹn gặp lại.